ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா ரெக்டிஃபையர்னால் என்ன அப்புறம் அதனுடைய டைப்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வரக்கூடிய வீடியோஸில் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு டைப்பாக நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது ரெக்டிஃபையர் ஸோ இது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ நம்ம வீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொபைல் யூஸ் பண்ணுறோம் லேப்டாப் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த டிவைஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பேட்ரியில் ஒர்க் ஆகும் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபோனில் வந்து பேட்ரினுடைய சார்ஜ் கம்மியாச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா உடனே வந்து சார்ஜர் எடுத்து ஸோ நம்ம வீட்டில் ஏசி அதாவது சாக்கெட்டில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சுவிட்சில் போட்டு சார்ஜ் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மொபைல் ஃபோனில் உள்ள ஒரு முக்கியமானது ஒன்று இருக்கும் அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட் ஸோ எல்லா எலக்ட்ரானிக் காம்பவுண்ட்டும் பார்த்திங்கன்னா மெயினாக வந்து இந்த ஃபோனு அப்புறம் வந்து லேப்டாப்பு ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த எல்லா எலக்ட்ரானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டிசியில் தான் ஒர்க் ஆகும் ஸோ டிசினால் டேரக்ட் கரண்ட் ஸோ அதாவது பார்த்திங்கன்னா மேபி ஃபைவ் வோல்ட் அல்லது டுவெல் வோல்ட் மேக்ஸிமம் ஃபிஃப்டீன் வோல்ட் வரையும் தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த எலக்ட்ரானிக் காம்பனண்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஒர்க் ஆகும் ட்ரான்சிஸ்டர் அப்புறம் ரெசிஸ்டர் கெப்பாசிட்டர் இது எல்லாமே ஸோ சர்க்கியூட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லா எலக்ட்ரானிக் காம்பனண்ட்டும் எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட் ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு டிசியில் தான் ஒர்க் ஆகும் ஆனால் நமக்கு வீட்டில் வரக்கூடிய மெயின் சப்ளை என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஏசி அதாவது ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் அதுவும் பார்த்திங்கன்னா டூ டுவெண்ட்டி இருக்குது ஸோ இந்த டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் இருக்கக்கூடிய அந்த மெயின் பவர் சப்ளையை நம்ம எடுத்து எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட்டு கொடுத்தா என்னாகுன்னு பார்த்திங்கன்னா எல்லா காம்பனண்ட்ஸும் அவங்க நமக்கு வந்து வெடிஞ்சிடும் நம்ம டேரெக்டாகவே வந்து ஏசியை எடுத்து ஃபோனில் கொடுக்க முடியாது அப்போ ஃபோனில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட் ஃபோன் லேப்டாப் மட்டும் இல்லாமல் ஸோ எல்லா எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் இன்க்ளூடிங் டிவி முதல் கொண்டு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து டிவியில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானிக் காம்பனண்ட் எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட் வந்து டிசியில் தான் நமக்கு ஒர்க் ஆகும் அப்போ நமக்கு என்ன தேவைப்படுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டை ஏசி டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் ஏசியை நம்ம என்ன பண்ணோம்னா டிசியாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா நமக்கு வந்து ஃபோனில் லேப்டாப்பில் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பேட்ரின்னு ஒன்று வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த பேட்ரியில் இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அதாவது பேட்ரியில் இருக்கக்கூடிய இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டிசி ஸோ டேரக்ட் கரண்ட் தான் அங்கே வந்து ஸ்டோர் ஆகும் அப்போ பேட்ரி மூலமாக தான் அது ஒர்க் ஆகிட்டுருக்குது ஸோ பேட்ரி மூலமாக தான் அந்த சர்க்கியூட்டுக்கு தேவையான பவர் வந்து போயிட்டுருக்குது அப்போ பேட்ரியை நம்ம சார்ஜ் பண்ணுறோம் எப்படி சார்ஜ் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா த்ரூ ஏசி வழியாக தான் சார்ஜ் பண்ணுறோம் அப்போ அந்த ஏசியை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா டிசியை கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ ஏசியை டிசியை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டிஃபயர் ஸோ இந்த ரெக்டிஃபயர் இல்லாமல் ஸோ நம்ம எங்கேயுமே வந்து அதாவது வீட்டில் வந்து எந்த ஒரு எலக்ட்ரானிக் காம்பனன்ஸுமே நம்ம பயன்படுத்த முடியாது நம்ம சார்ஜரில் இருக்குது ரெக்டிஃபயர் நம்முடைய மொபைல் சார்ஜர் லேப்டாப் சார்ஜர் ஸோ லேப்டாப் சார்ஜர் இது எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டிஃபயர்ன்றது ஒன்று இருக்குது ரெக்டிஃபயர் மட்டும் இருந்தால் இப்போ பத்தாது நமக்கு அது கூட இன்னும் ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரா டிவைசஸ் தேவைப்படுது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்டர் அண்ட் ரெகுலேட்டர் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வர வரக்கூடிய ஃபர்தர் வீடியோஸில் நம்ம பார்க்கலாம் பட் இப்போ வந்து நம்ம ரெக்டிஃபயர் அப்படின்றத பார்க்கலாம் அப்போ உங்களுக்கு வந்து ரெக்டிஃபயர் வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கணும் நினைக்கிறேன் எந்தெந்த இடத்துலலாம் நீங்கள் ஏசியை டிசியை கன்வெர்ட் பண்ணணுமோ அந்த இடத்துல ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டிஃபயர் தான் இருக்கும் ஸோ அப்போது ரெக்டிஃபயர் தான் வந்து ஏசியை டிசியை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ஆனால் ரெக்டிஃபயரு ஏசியை ஃபுல் டிசியை மாற்றி கொடுத்துறாது அதுக்கப்புறம் ரெண்டு காம்பவுண்ட் நமக்கு வேணும் ஃபில்டர் அண்ட் ரெகுலேட்டர் ஸோ அது நமக்கு இருந்தால் தான் நமக்கு கான்ஸ்டண்ட்டான டிசி வோல்டேஜ் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அப்போது ரெக்டிஃபயர் என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏசியை டிசியாக மாற்றி கொடுக்குது ஸோ புக்கில் அப்படி தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஏசியை டிசியாக மாற்றி கொடுக்குதுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க பட் எக்ஸாக்டாக சொல்ல போனால் ஏசியை பல்சர்டிங் டிசியாக நமக்கு மாற்றி கொடுக்கும் ஸோ பல்சர்டிங் டிசி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம இப்போ தான் வந்து லாஸ்ட் ரெண்டு வீடியோவில் பார்த்தோம் ஸோ ஏசினா என்ன இப்போ ஒரு சைனே சொல்ல சிக்னல் எடுத்துக்கோங்களேன் ஒரு சைனே எடுத்துக்கோங்களேன் இந்த சைனே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் பொலாரிட்டியும் இருக்கும் நெகட்டிவ் பொலாரிட்டியும் இருக்கும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அந்த பாசிட்டிவ் பொலாரிட்டி நெகட்டிவ் பொலாரிட்டி ரெண்டுமே ஒரே டேரக்ஷனில் கொண்டு வரணும் நம்ம எதர்
ஏசியை டிசியை மாற்றக்கூடிய டிவைஸ் தான் வந்து ரெக்டிஃபையர்னு கொடுத்துருப்பாங்க பட் எனிவே இது பல்சேட்டிங் டிசி ஏன்னா நம்ம பல்சேட்டிங் டிசின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைன்னா அதை டிசின்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இது வேறு மாதிரியும் சொல்லலாம் எப்படி சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா இட் அலோஸ் கரண்ட் இன் ஒன் டைரக்ஷன் அண்ட் பிளாக்ஸ் இன் அதர் டைரக்ஷன் ஸோ அதாவது பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிளை மட்டும் அவ்வளோ பண்ணும் அப்படி இல்லைனா நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிளை மட்டும் அவ்வளோ பண்ணும் ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்கிறத ஒன்லி ஒன் டைரக்ஷனில் மட்டும் சொல்கிறோம் அந்த ஏசி சிக்னல்னுடைய பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் மட்டும் அவ்வளோ பண்ணும் இல்லை நைட்ரஸ் மட்டும் அவ்வளோ பண்ணும் இல்லது ரெண்டுமே அலோவ் பண்ணும் ஆனால் ஒன்லி ஒன் டைரக்ஷனில் தான் வரும் ஸோ அதாவது மேலே மட்டும் வரும் கீழே வராது அதனால தான் ஒன் டைரக்ஷனில் மட்டும் வரும் இன்னொரு டைரக்ஷனில் வராதுன்னு நாம் சொல்கிறோம் அதாவது ரெண்டு ரெண்டு பாசிட்டிவ் ரெண்டு ஒரு சைன்வேவினுடைய இப்போ ஒரு சைன்வேவ் இருக்குது ஸோ இந்த பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் மட்டும் வரலாம் அல்லது பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் ரெண்டுமே வரலாம் ஆனால் ஒரே டைரக்ஷனில் வரலாம் ஒரே ஒரு டைரக்ஷனில் மட்டும் வரலாம் அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அதை இட் அலோஸ் கரண்ட் இன் ஒன் டைரக்ஷன் அண்ட் பிளாக்ஸ் இன் அதர் டைரக்ஷன் ஸோ இது இன்னும் கொஞ்சம் உள்ளே போய் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இட் ஆஃபர்ஸ் ரெண்டுமே செகண்ட் பாயிண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் ஒன்றே தான் இட் ஆஃபர்ஸ் எ லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் டு த கரண்ட் இன் ஒன் டைரக்ஷன் அப்போது ஒரு டைரக்ஷனில் அப்படியே அலோவ் பண்ணுது அப்போ அங்கே ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்குது லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் அதர் இன்னொரு டைரக்ஷனில் இன்னொரு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ தான் பட் ஏ ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் டு தி கரண்ட் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ஸோ ஃபோர்த் பாயிண்ட் பாருங்கள் இட் கன்வெர்ட்ஸ் சைனசாடல் இன்புட் டு எ யூனிபோலார் அவுட் புட் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் சைனசாடல் இன்புட்டு ஸோ இதை எப்படி மாற்றலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இப்படி மாற்றலாம் அப்படி இல்லைன்னா இப்படியும் மாற்றலாம் ஸோ ரெண்டுமே பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து பாசிட்டிவில் வந்துருச்சு அப்படி இல்லைன்னா இப்படி கூட மாற்றலாம் இல்லை அப்படின்னா இப்படியும் மாற்றலாம் இது நெகட்டிவ் டைரக்ஷன் இது பாசிட்டிவ் டைரக்ஷன் இது நெகட்டிவ் டைரக்ஷன் பட் ஆனால் ஒரு டைரக்ஷனில் மட்டும் தான் ஒன்று இது வந்தால் இது வராது இல்லை இது வந்தால் இது வராது ஸோ இது வந்து பாசிட்டிவ் இது வந்து நெகட்டிவ் இங்கே ஆஃப் வேவ் மட்டும் வருது இங்கே ஃபுல் வேவும் வருது இங்கே ஆஃப் வேவ் மட்டும்தான் வருது இங்கே ஃபுல் வேவ் மட்டும் தான் வருது அதனால தான் நாம் இந்த ரெக்டிஃபரை டூ டைப்ஸாக பிரிக்கிறோம் டைப்ஸ் போடுறோம் பாருங்கள் ஒன்று வந்து ஆஃப் வேவ் ரெக்டிஃபையர் செகண்டு ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபையர் இந்த ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபையரை நாம் திரும்ப டூ டைப்ஸாக பிரிக்கிறோம் சென்டர் டேப்டு சென்டர் டேப்டு ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபையர் இன்னொன்று பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் இன்னொன்று பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் ஸோ இதுதான் வந்து டைப்ஸ் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ரெக்டிஃபையர் மெயினாக வந்து ஆஃப் வே ஃபுல் வேவ் தான் அந்த ஃபுல் வேவ் தான் நம்ம திரும்ப டூ டைப்ஸாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று வந்து சென்டர் டேப்டு ஒன்று பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் அப்போ டோட்டலாக ஆஃப் வே ரெக்டிஃபையர் ஃபுல் வே ரெக்டி ஆஃப் வே ரெக்டிஃபையர் சென்டர் டேப்டு ஃபுல் வே ரெக்டிஃபையர் பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் ஸோ ஆஃப் வே ரெக்டிஃபையர்னா சைனஸ் ஆடையில் ஆஃப் வேவ் மட்டும்தான் ரெக்டிஃபை வரும் ஆஃப் வேவ் மட்டும்தான் அவுட் புட்டாக வரும் மீது இன்னொரு ஆஃப் வேவ் வந்து வராது ஆனால் ஃபுல் வேவில் ரெண்டு வேவுமே வரும் அதாவது ரெண்டு வேவ்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் வேவ் வரும் பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் வரும் நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் வரும் ஆனால் ஒரே டைரக்ஷனில் வரும் ஸோ எதர் பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் பாருங்கள் இது வந்து பாசிட்டிவில் வருது இது நெகட்டிவில் வருது அதான் அந்த ஃபோர்த் பாயிண்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்க நினைக்கிறேன் இட் கன்வெர்ட் சைனஸ் ஆட்டில் இன்புட் விஎஸ் இது விஎஸ் இது சைனஸ் ஆட்டில் இன்புட் விஎஸ் டு யூனிபோலார் அவுட் புட் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினேஷன் ஆஃப் ரெக்டிஃபையர் அண்ட் டைப்ஸ் எத்தனை சொல்லியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ரெக்டிஃபையர் ஸோ ரெக்டிஃபையனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அதாவது ட்ரிப்பிள் ஃபேக்டர்னா என்ன அப்புறம் வந்து பீக் இன்வெஸ்ட் வோல்டேஜ்னா என்ன ஃபார்ம் ஃபேக்டர்னா என்ன ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு டைப்பாக நம்ம பார்க்கலாம் ஆஃப் ஏ ஃபுல் வே பிரிட்ஜ் மூணே நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்